Il y a quelques mois, les Restos du Cœur lançaient leur appel à l'aide face à l'explosion de la précarité. Les épiceries solidaires rencontrent elles aussi des fréquentations records, notamment à l'approche des fêtes de Noël. C'est le cas de l'association Maraba. On a 137 demandes, mais malheureusement on ne peut pas recevoir toutes les familles parce qu'on a du mal à, à remplir les rayons, donc ils sont en liste d'attente. Alors que l'inflation diminue progressivement en France, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 7,7% par rapport à l'année dernière. Les aides de l'État, elles, n'ont pas augmenté pour les épiceries solidaires. C'est plus gratifiant quand même à une personne de pousser la porte d'une épicerie solidaire et de dépenser un petit peu ses petits sous. Donc les personnes ont moins honte qu'il y a des personnes qui n'iront jamais au resto du cœur. Les épiceries solidaires essaient tout de même d'apporter un peu la magie de Noël aux plus démunis. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de faire fêter Noël. Donc tous les bénéficiaires de l'épicerie solidaire vont être contactés la semaine prochaine pour venir récupérer une petite carte avec numéroté chaque cadeau en fonction de leur âge. Donc les enfants auront une petite carte, ils viendront le samedi 23, faire la photo avec le Père Noël, la Mère Noël et repartir avec un petit cadeau. Une initiative qui permet de recréer le temps d'un moment l'esprit de Noël et de faire patienter en attendant les subventions.